，来了，我看看这是谁呀？这个小丫头啊，哟哟，还吃手，豆豆，豆豆，你妈给你生个小弟弟好不好啊？哎，我给你介绍一下，这个是花岗，我爱人，女演员，这是我妹夫马志民，是我妹妹杨新妹，哎。幸会啊，欢迎欢迎，来，红包，是你让李飞亚来的吗？没有，是你就是你，行了行了，进去吧，别哭了别哭了，进去了进去了。干什么呢？嗯，没事。快看看，爸来没来？哎，我才表现，西梅来了。哎，志明哥。哎，那你们吃，我招呼客人了。哎，你忙。嗯。怎么了？来来来，没事。哎呦，就就要你跟爸爸。哎呦呦，怎么了？怎么了？我刚才怎么样？没事太吧，表现特别好。太热了，是不是？你别紧张行不行？你一紧张，我也跟着紧张。你看，手都出汗了。哎，你说丽丽知不知道我跟花岗原先？嗯。我说姑奶奶，你都问了不下十遍，有又怎么样？没有又怎么样？都是过去的事情了。嗯嗯。豆豆，丽丽刚才的表情好像，好像不知道。你就别胡思乱想了，反正咱们是来喝喜酒的。我刚才不是说，哎呀，来来来，上妈妈这儿来啊！哎，哎呦，反正你要不高兴，咱们就撤，红包已经给过了。现在走，显得咱们多小气啊！不能那么做。那不结了吗？哎，不是说菲亚来了吗？人呢？嗯，嗯，我把这些大道理给你掰开了、揉碎了，讲了无数次，你怎么就听不进去呢？你，你在这马路上能不能别拉拉扯扯的？这让人看见这是什么呀？这是，你往哪儿走呢？是往那你儿子结婚，你不是也没去吗？你还挑上我的刺儿了你？啊，你这。你好都不学，你净学不好的，啊！你知道我徐老大这辈子最后悔、最窝心、做的最糟糕的一件事情是什么吗？就是没参加儿子的婚礼，我肠子都悔青了我。你知道，志明跟我分开这一年多呀，我过的是什么日子吗？啊！你还不知道啊，老罗，我告诉你吧，跟自己的孩子置气啊，是最不值当的，是、啊、吧？孩子再错，也是自己的孩子。这打断了骨头还连着筋呢，这丽丽啊，人家是明媒正娶，没给你丢脸。卡，这肚子都这么大了，还没给我丢脸啊？我这个当爹的跟他丢不起这个人。哎呀，你看看你，你是，我跟你说呀，这你怎么不这么想呢？啊，这叫奉子成婚，美事一桩。我没你那么开通。哎呀，你看看你。你别走哎！你什么没有我这么开通啊你？哎，你听我说，你说这个丽丽啊，她那个为什么要摆酒席？你知道是为什么吗？就显摆呗，臭显摆呗，都臭名远扬了她。错，你知道吧？是给你老爷子争面子，是在左邻右舍面前呢，给你脸上增光，你知道吗？你呢还来个缺席，你还不去？你说你这不是拆自己的门脸吗？丽丽。时间差不多了，算了算了，进去不等了，走走。现在我宣布，婚礼正式开始，有请新郎新娘入场。
还得谢谢画家。嗯，没有他，我还娶不到。好，全体落座。那么，由于新郎的父母远在外地，不能出席婚礼。就由新郎的姥姥代替出席。谢谢大家来，谢谢大家，谢谢大家。来，谢谢大家。姥姥请坐。那么新娘的父母，新娘的父母在哪里？那么接下来。在这儿呢，在这儿。妈，谢谢你来啊！哭什么呀？大喜的日子，多漂亮的人啊，哭也不好看。走，上台谢谢大伙儿参加我女儿的婚礼，谢谢大伙儿了。祝我的女儿和我的女婿好好过日子，白头偕老。我先睡了啊！你先别睡，我有事儿想跟你谈谈。谈什么呀，累了一天了，明儿再说。必须今天谈。你白天喝了一天还没喝够，还喝呀、啊？说吧，什么事儿？杨希美是你妹，你为什么不告诉我？为什么？你太逗了。我家亲戚多了，挨个都得告诉你啊，跟你有什么关系啊？有关系，当然有关系。什么关系啊？你看上他了？你自己看。什么呀？看明白了吗？杨希伟是我以前的女朋友。你、你、你、你以前女朋友，你认识她？不是，她，你、你、你、你就是那个让她怀孕那个冒牌主持人啊？啊？谁怀孕了？你别打岔。我问你，那人是不是你？回答我，是不是你？我以前是跟他说我的情怀，可我后来在心里都给他写明白了。我跟他说，如果你要能接受真实的我，就到咱们老地方来找我，我在那儿等他
，就是咱们今天办喜酒的地方。可我等了他一晚上，他也没来。笑什么？你笑什么？这这这有什么可笑的吗？你觉得这不可笑吗？这有什么可笑的？我觉得这太好笑了，太荒诞了，这比一个电视剧还荒诞呢。我觉得可悲。你知道我这么多年为什么漂泊在外边不回来吗？我就是怕触景生情。我是想把他忘了，可我就是忘不了。他的影子在我脑子里就像生了根一样。怎么摘也摘不掉。行了，别说了。我想给他打电话，我想见他，可我没勇气。我骗了他，我是个骗子。你行了，你别说，你没完了你。他一定恨死我了。我知道他最爱的是秦淮，不是我。可我不能这辈子都生活在谎言里。是我把这一切都搞砸了。我问你，你故意就是把咱们这喜酒摆在你那老地方，你什么意思？你是让我当他的替代品是吗？你拿我找感觉呢是吧？你要非这么想，那就是吧。混蛋！你混蛋！我告诉你，花哥，我罗丽丽这辈子，我输给任何人都可以，但是我就是不能输给杨希梅。我要知道你跟杨希梅的关系，我他妈根本就不可能跟你结婚。我他妈要是你跟杨希梅的关系，我也不可能跟你结婚。滚！我让你滚，听不听见？滚，滚出去！爱上哪儿睡上哪儿睡去！你滚不滚？你你滚不滚？这怎么这么不懂事儿啊？啊，跟人结了婚了就得跟他好好过，以前的事就算过去了，不能再想了。新婚之夜不能吵架，开这个头不好。这女孩是谁呀、啊？我怎么听着说，跟丽丽有关系？他们俩认识？姥姥给你沏杯茶去，醒醒酒啊！正芳，好久没给你写信了。这世界真的是太小了。
我今天去参加罗丽丽的婚礼，你知道我看见谁了吗？你知道新郎是谁吗？就是那个假冒其外的画岗，你肯定也没想到吧？干嘛呢？啊。给正方写封信。哦。把丽丽结婚的事告诉他。哎，你怎么还没睡啊？你不在我睡不着呗。让我好好看看你，老夫老妻的了，有什么可看的？啊，我知道了，你是不是想看看我生了孩子之后有没有变老变丑啊？知道我这辈子最遗憾的是什么吗？没让你穿上婚纱。哎呀，我说过了，我不在乎这个。我在乎。哎，干明儿咱也去照一套婚纱照去，带上豆豆。走！哎，你干嘛呀？别来！快把我放下来！别闹了，志明！哎呀，叫了。杨新北，我们能不能谈谈？没什么好谈的。那天我等了你一夜，你为什么没来？你说什么呢？我承认我是个骗子，我不叫秦淮，也不是播音员，我就是一个公交车上卖票的。可我对你的感情是真的，我一直想找机会向你坦白。你有事吗？没事的话就回去吧，我这还忙着呢。我给你写的信你看了吗？什么信？我在信上说。如果你能接受真实的我，就请于星期四晚上六点半到大红运酒楼来见面。可我等了你一晚上，你也没来。在那之后，我就怀着一颗破碎的心去了外地。行了，别再编故事了，行吗？我不想听啊！我不是编故事，我对天发誓，我真的写信了，信就寄到这儿。话岗，你别再说了，过去的就让它过去吧。啊，西妹，这么多年，我一直没把你忘了。我知道你爱的是秦淮，不是我华岗，我没有勇气。也没有资格再祈求你回到我身边，但是我，我真的不能把你忘了。华岗，你别再说了。你知道我为什么要在大红运酒楼举办婚礼吗？就是为了纪念咱们这段美好的爱情。华岗，我再说一遍啊，咱们之间现在什么都没有。你现在是罗丽丽的丈夫，是我的姐夫，你现在应该做的是回到丽丽身边去好好照顾她，而不是在这跟我扯什么乱七八糟的，知道吗？结束了吗？咱们真的结束了吗？没有，没结束。怎么样？丽丽说你怀了我的孩子。什么？告诉我，豆豆是不是我们的孩子？你胡说八道什么？我真不明白。哎、我跟你说，志民，你干嘛呀？一次，志民，豆豆是我和西妹的孩子，哎、松手跟你没有半毛钱关系，松手啊、你知道吗？志民，证据呢？你有什么证据啊？哎、证据是吧？这就是证据。志民，你干嘛呀？这就是证据。志民，你别打人，你松手。志民，你干嘛呀？你给我听好了啊！你再纠缠西妹，我见你一次打你一次，滚！志民。
，干嘛呀？这是？你动手动手打人干嘛呀？什么东西？臭不要脸的！你这样，我怎么了我？是我，进来。丽丽，姥姥看你这两天没胃口，给你做了碗酸辣汤，你尝尝。哎，哎呦，慢点儿。丽丽，姥姥问你一句话，你别生气啊。不生气。我听小岗说，他跟你妹妹也交往过，有这事儿吗？还有个小孩儿，那孩子早留了，人家现在两口子过得挺好的。哦，那就好，那就好。哎，要个杯子。哎，来，我陪你喝一个。哎，别别别，耽误工作。没事儿。吃菜还是吃米糕？好。小岗，老了。哎呦，这是怎么了？这是、哎、没有，你跟人打架了？没有，没有，没打架，脸上怎么这？哎呀，姥姥，我没事儿。哎呀，这个。行，不想说，回头再说吧。小岗，听姥姥的，以后啊不许出去乱跑了，好好在家陪丽丽，听见没有？丽丽刚才跟我说了，你跟她妹妹那孩子早就没了。丽丽跟你说的？对呀，以后就别再想那闺女了，听见没有？小岗。你都是结了婚的人了，要想以后怎么跟丽丽好好过日子，听见没有？别东想西想的，啊！哎呀，妈妈，没事儿。慢点啊！别让开，让开！小青，好嘞。哎，不是商场不是有送货的吗？就他呀，非得自己抬。自己有胳膊有腿，干嘛有人家？正好能省五十块钱呢。哎呀，你呀，就是劳碌命啊！劳动光荣。妈，我渴了，有没有喝的？哎，好，我去烧水去啊。哎，哎呀，这有了沙发了啊。这房子就算全齐了。其实啊，我还挺怀念我们以前那老房子的。要不是拆迁啊，我还真舍不得搬。住了那么多年，肯定是有感情的。可是那厕所，哎，大半夜三点，我得跑那么老远去上厕所，我可受够了。你这叫忘本。这就叫忘本？那你不忘本
，帮我预祝吧啊！我说不过你。对了，我走了啊。去哪儿啊？跟桂花姐还有点事儿。哎，今天不不是休息吗？对了，你把这收拾收拾啊。不走。我我这水刚刚烧好，你上哪去啊？啊，不喝了，还有事儿。哎，这，他他上哪儿去了？啊？找桂花姐去了。我们给你们的孩子做了这个脑 CT 检查，由于母亲分娩时严重缺氧，造成孩子这个脑血管畸形，所以这个孩子这个智力呢，嗯，要受到影响。你什么意思？你的意思？说我孩子是智障吗？可以这么说吧。我真他妈不知道我罗丽丽上辈子得罪谁了我，我怎么那么倒霉啊？大马路那么多人，怎么都让我赶上了？哎，你慢点儿！哎，你哭什么？啊？你告诉我。你为什么要揍我儿子？啊！把你换了，为什么要当我儿子？这孩子是你生的，你分谁呢？哎呀，君君不哭不哭，把孩子给我，把孩子给我。哎呀，你们不哭不哭，听话听话，不哭不哭不哭不哭。你说你，你像个当妈的样吗？君君不哭，从小当谁妈？不哭不哭。谁打谁打？不哭不哭不哭，别理他别理他，他疯了他疯了啊！哎，来了来了，志明吃饭了。喂，找谁啊？啊，你找一下啊。西贝，你电话。来，我来来。啊、谁呀、啊？喂，谁呀、啊？啊。合适吗？啊，行行行，好，哎，那那你们等我，我马上就能出门。哎，好，挂了啊，我我出去一下。哎，是谁的电话呀？林飞呀、啊。哎，我说七妹啊，啊，这饭已经做好了，你吃完再走吧。西妹啊，要不我跟你一块儿去吧，今儿星期天也没事儿。你就别去了，你要是有时间的话呢，你就陪豆豆啊，陪豆豆去游乐园转转。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我我这边还有事儿呢。哎，我听谭桂花说，你媳妇儿给林飞亚又补裤子又补褂子的，有这回事儿啊？您别听谭桂花的嚼舌头行吗？林飞亚西装扣子掉了，西妹帮她补上。那天我在场，西妹跟林飞亚那是合伙做生意，光明正大，你别往外出想啊。再说了，这几年要不是和林飞亚合伙做边贸生意，我们哪能那么快的就把账给还了呀？哪有钱转型做专卖店啊？我又没说什么。你看你解释那么多干啥？林飞亚这小子有对象吗？谁知道啊？他要是结了婚呢，全都太平。红烧肉，哎，你说你多长时间没回家了呀？把你爸爸给忘了吧？半截汤里是不是没没放盐？我放了呀。不可能，可淡了，一点味儿都没有。是不是给忘了？肯定是忘了。你，我去拿去啊。哎，不不不不不不不，快坐下，快坐下，我凑合吃点行了，坐下吧。你现在越来越糊涂了，你。少吃点盐好。哎
，你慢点吃，没人跟你抢。你从小就这样，爱吃独食儿。三岁看八十，一点都不错。你那个，你跟你那个丈夫过得怎么样啊？他还。整天往歌厅、舞厅的跑啊，他养得了家吗？他，人家现在戏妹可是过得挺好的呀。你能不能不提他，爸？那我提他怎么了？不爱听。你爱听的我还真不会说。那你就别说，你让我消消停停吃顿饭啊！别说了。好好，你吃，你吃。跟你说个事儿呗。嗯。借点钱行吗？嗯。你快把你点钱收起来吧！啊啊，快点快点，那钱买菜都不够。你要多少啊？先拿五百吧。五百还多呀？你看我干嘛呀？君君病了，我得给买点营养品。不用不用不用那么多，五百就够。你拿着吧，你五百啊，这五百你收着。这都是你给我的，我没花。我跟你说吧，就这五百块钱也是借啊，我肯定会还你的，你也不用担心。那我给你都存起来。万宝路、建牌都有。哎，要烟吗，师傅？老板，要烟吗？都什么牌子？三五、建牌、万宝路、骆驼都有，你要哪个？那来个万宝路吧。十五。再来啊！天天在这儿。少放他，小心得糖尿病。管着吗？愿意。你没变。看你这意思，你竟然大款了吗？混的不错呀。还行吧。你怎么样？好啊。好的不得了。我现在是回归家庭，我有一个特别幸福的家。真的回归？我怎么看像是流落街头啊？云飞啊，你能说话再损点吗？你再损点我也能接受。现在没有我萝莉里听不进去的话，接着说。我承认我现在混的不如你，可是那怎么了？啊？就你现在过的这日子，我早就过过了。我拿鱼吃漱口的时候，你在哪儿蹲着还不知道呢。
，所以别在我面前装啊！别在我面前装有钱人、装大款，早见过了。你看我现在自己在这卖烟，你觉得我特惨是吗？就混的不好是吗？我告诉你，我自己卖烟挣这钱，我心里头可踏实了，真的，跟你们不一样。你们这做买卖的，有一个算一个。我告诉你，心虚，半夜就怕鬼叫门。我现在特幸福的家，我老公，我孩子。哎，你知道我老公现在演一场出挣多少钱吗？一点都不比你少，挣钱都给我花。还有我儿子，现在爸爸妈妈爸爸妈妈叫的可好听了，你有吗？有人管你叫一声爸吗？就这点儿，你混的就不如我。服务员，再来杯咖啡。哎呦，林老板，我没请示你，行吗？谢谢啊。服务员，来杯咖啡。我现在已经不是以前的萝莉莉了。这女人一旦有了孩子就变了，你现在就是金山银山摆我面前没用。我现在心里只有我儿子。谢谢。这样吧，你的烟我全包了。真是有钱了哈。行啊。你是怎么个包法？你是包一天的，还是包一辈子呀？点点够不够？足够了。是我的钱，少一分也不行。不是我的钱，多一分我也不要。谢了，林大款。回来了。哦，抱抱抱抱抱，来抱抱抱抱抱抱，哎呦，好孩子，不用再。卖的怎么样？今天挺好，都卖了。君君，哎呦呦呦呦，累了吧？你快歇着行吗？抱抱抱抱抱抱，来抱抱抱抱抱抱，哎呦，好孩子，不用再抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱啊！别再睡，别再睡，别再睡！哦哦不不不，这这你看这，哎呀，妈妈，叫妈妈，叫妈妈！咦，别再睡，别再睡。妈小婉。哎，志明哥。干嘛去了？金楼上有客人过生日，我去取蛋糕去了。哦，志明哥，你什么时候过生日啊？嘿，你还别说，我生日啊也快到了，嗯、呃，下星期一就是。啊，你今天楼上有点忙，那我先上去了，不招呼你了啊。好，你少喝点儿。哎。这都啥时候了，还不回来？哎，西梅呀，西梅，我、哦、回来了。哎，你进屋去睡吧。嗯、哎呦，回来了。嗯、哎，志民呐、啊，你看，你看，你你喝成啥样了你？你妈，我没事
。哎呦，你看看你啊，这三天两头喝大酒，你看你你这。什么？我先睡了。你没没事啊？啊，这没事。哎呀，你看你这有碗。喝不喝水？不喝。嗯，没事儿。哎呦，这……慢点，慢点。没事。要不要喝水？不喝。哎呀，这都几点了啊？跟谁呀？媳妇。又喝，又喝了这么多酒。媳妇。哎呀，嗯，来，把衣服脱了睡啊。媳妇，我把衣服脱了睡，你把衣服脱了再睡。哎呀，哎呀，干什么呀？哎呀，别闹了啊！你喝多了，睡觉了。喝多睡觉了。哎呀，别闹了。你你闹了都困了，我们多久没做那事儿了？我，哎呀，我也不想啊。可是我这天天忙成什么样了？你又不是没看见，志明，你喝多了。哎呀，你别这样，把家里人都吵醒了。你别闹了，谁不累啊？你别闹了。不行，我今天必须要。哎，你干什么？你志明，你有点不对劲啊你！你马志明，你马志明。没事儿，今天啊，你真有点不对劲儿了啊，新妹，有什么事告诉我。你是不是不爱我了？哎呀，别胡说八道了，行吗？你说，你是不是不爱我了？我不爱你，爱谁？别闹了，老公！明天一大早上，我就得陪那个乌克兰的团去工厂呢。当天去，当天就得回来，五个小时的路程，啊！睡觉吧，和林飞亚一起吧。啊，对，他去。怎么了？
哟，生日快乐，马师傅！谢谢啊，小马，生日快乐！谢谢，生日快乐，生日快乐！你们怎么知道我生日啊？你告诉我的，你忘了？好了好了，你快许愿吧！呃，许愿，哎，快许愿吧！许愿，闭眼是吧？嗯。眼睛不用闭那么紧。你吹蜡烛吧。哎。好。那，各位，非常感谢大家给我一个这么难忘的生日。我马志民长这么大，也没正经过过生日，也没吃过生日蛋糕，我也没什么可说的了。我敬大家一杯。好，谢谢谢谢，吃蛋糕吧。好，来来，赶紧吃蛋糕，来来，快坐坐坐。你说说，平时这个时候早到家了，你这哎，给给给他打电话，打了打了，催催他，打了没有人接，可能已经在路上了，呼他，好好好好好,好，再呼呼，老这这也太消化了，等等等等这这这辛苦了你们，再等一等啊，小子，辛苦辛苦辛苦，辛苦,辛苦,辛苦了。你好，三幺八。呃，请回家。没有了，多呼几遍啊。哎，好。哎，谢谢。哎、志明哥，这是我送你的。哎呦，谢谢啊。是不是嫂子啊？没事儿。这是我们经理送的菜。哎呦，谢谢。这也是我们经理送的菜。太客气了。夏子，你坐。夏子，真的很谢谢你。没事儿，你高兴就好了。你要是喜欢，以后我们年年都给你过生日。永远开心，永远幸福。谢谢。出来吧，出来吧，别等了，别等了，真是的，该吃什么吃什么，喝什么喝什么。是你啊，西妹，出来吧，不是？谁呀？西妹，这志明哥过生日也不通知我一声，多意思。谁呀？呃，我没迟到吧？哎，没有，没有，没有，还没开始呢。你来的正好。来来来，一块吃饭吧。该回来的不回来，不该来的，倒来了。这过的什么生日？这怎么了？这是？那个马志明在外面可能有应酬，还没回来呢。哎呀，他一个修电器的，又不是大老板，有啥应酬啊？我看呢，钻到哪儿喝大酒去了？这喝酒伤身体，你得劝劝他。他都多大的人了，还分不清好赖啊？行了，哎，别愣着呀，快进来。啊不，哎，快吃饭。我我我不吃了，不吃了，晚上还有点事儿要谈。呃，等志明哥回来。替我跟他说声生日快乐，东西就放这儿了。我说西妹啊，你这保密保密，这算是保密保到家了啊？还说要意外惊喜，我看呢，就有意外了，没啥惊喜的。哎呀，你少说两句吧，在家里也像个干部。嗯，我饿了。啊，叔叔阿姨，我先走了。啊，行，来吃饭。
，吃吧，来来来，吃，你们吃，你们吃啊。小刚，你你你你怎么怎么在这儿睡呀、啊？他嫌我身上有味儿。味儿？什么味儿？就是歌厅里公交车上的臭味儿。你就忍着点吧。他也不容易，整天在外头卖烟，也够难为他的。啊，体谅体谅他。那小刚，你跟姥姥去姥姥屋睡去。哎，走用，姥姥，姥姥，走吧，姥姥，您回去睡吧。那，您回去睡。我自己在这儿挺好的啊，您快点睡吧。睡了，姥姥，快睡吧啊。学，哎，想学个时髦，只要给你个惊喜，把大伙儿啊都叫来了，等了你好长好长时间呢，你也没回来，对不起啊，没事哎，妈跟豆豆睡了没？睡了吧，怎么了？还不快去洗洗？等我一下啊。最近太累了吧？没事。等一下
。老板，东西买好了，放车上了。嗯。老板，你没事吧？啊，没事儿。你到楼下等我一下，我换下衣服就来。说好了上午去办信用证吗？这都几点了，你怎么还不来呀、啊？啊，对不起，你要是去吧，我有点不太舒服。你你怎么了？没事儿。你的生理机能一切正常，问题出现在心里，比如说工作压力、生活习惯，还有夫妻间的沟通方式，都会对心理产生。复杂而微妙的影响。冒昧的问你一句，你还爱你的妻子吗？哎，您对她还有感情吗？没关系，你可以不用回答。可能是因为我太想把事情给做好了，太想证明我自己了，反而心里背上了负担，对不对？小马，你慢慢吃啊，我们先走了。哎,哎，哎、马师傅再见。再见。人都走了，是不是该哄我了？没事儿，李师傅还在呢。你慢慢吃，我陪你。你要不要再加点什么菜啊？嗯，不用了，够了。是不是跟嫂子吵架了？没有啊。没有，你干嘛闷闷不乐的？我有吗？你总这么喝酒，嫂子不说你啊？他呀，他哪有时间管我呀？嗨，女强人嘛。箱子，你有没有遇上过被人欺骗呀、啊？当然有啊，谁没被骗过呢？还记得，那时候我十三岁。我爸他东借西凑，向供销社买了一吨化肥，可回家才发现那化肥是假的。我爸要退，可供销社死活就不给退。后来我爸一气之下，就喝了敌敌畏，还没等送到供销卫生院，就断气儿。对不起啊，没什么。志明哥，你被谁骗了？你要是心里堵得慌，就说出来，说出来会好受些。嗨
你个小丫头片子，说出来你也不明白。你这么说，我可要生气了。我才不是小丫头片子呢。好，你不是小丫头片子，是大丫头片子。志明哥，我可从来都没骗过你，你干嘛老叫我骗子呀？<笑>我没说你是骗子。你终于笑了，好久都没看志明哥笑过了。哎，嗯，这杯我替你喝。你别喝了，再喝一杯，没事。那好，我陪你喝。哎，你喝得了那么多吗？没事儿，来。这是病危通知书，请你在上面签个字。开什么玩笑？白天还要好好的。怎么会下病危通知书呢？你们搞错了吧？他得的是细菌性脑膜炎。脑膜炎？现在的情况很危急，我们正在给他进行抗生素的治疗。怎怎么会得脑膜炎呢？签字吧。志明哥。啊。我跟你说，小心点。我最喜欢唱的一首歌呢，就是《甜蜜蜜》，我唱给你听啊。你别摔着。甜蜜蜜，你笑的甜蜜蜜，好像花儿。哎，行了行了，别唱，你宿舍到了。你怎么知道我住这儿啊？上次我顺道送你，没找着你住的地方。记住这个铁道桥了，小心点啊